ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு டெவலப்பர்ஸ் லைஃப் ஐ எம் சைனா இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சர்வர்லெஸ் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னா என்னன்றதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இது ஒரு ஃபைவ் டு எயிட் மினிட்ஸ்க்குள்ளே நம்ம வாட் இஸ் சர்வர்லெஸ் ஆர்கிடெக்சர்ன்றதை நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அந்த கம்ப்யூட்டிங்ன்ற வேர்டு வந்து நீங்கள் அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க சர்வர்லெஸ் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்றது ஸோ இதுக்கு ரெண்டுக்கும் உள்ளன உண்டான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ சிம்பிளாக சொல்ல போனோம்னா சர்வர்லெஸ் ஆர்கிடெக்சர்ன்றது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வேரியஸ் டிசைன் ப்ரின்ஸிபல் அப்படின்னு வச்சு வச்சுக்கோங்க கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த டிசைன் ப்ரின்ஸிப்பில் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுறது அதாவது ஸ்பெசிஃபிக் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் சர்வர்லெஸ் ஆர்கிடெக்சர் ஓகேங்களா ஸோ இதை தான் இது தான் ஒரு 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 சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேங்களா இது ரெண்டும் ஒன்றும் கிடையாது இது ரெண்டும் வேறு வேறு ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்து சர்வர்லெஸ் ஆர்கிடெக்சர்னால் என்னன்றதை பார்ப்போம் ஒன் பை ஒன்னாக ஃபஸ்ட்டு இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ரெக்யூர்மெண்ட் ஒன்று வருது ஓகேங்களா எவ்ரி டே ஒன் டைம் ஒன்று எவ்ரி டே ஒன் டைம் மட்டும்தான் இந்த இந்த எக்ஸிக்யூஷன் நடக்க போகுது அதாவது உங்கள்கிட்ட ஒரு சென்ட்ரல் டிபி இருக்குது நீங்கள் வேரியஸ் லொக்கேஷனில் உள்ள டேட்டா பேஸில் உள்ள டேட்டா உங்களுக்கு தேவைப்படுது ஓகேங்களா ஸோ ஃபைன் இது மாதிரி ஒரு ஃபைவ் டு டென் டேட்டா பேஸ் இருக்குது வேரிய வேரியஸ் லொக்கேஷனில் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க சென்ட்ரல் சர்வரில் உள்ள சென்ட்ரல் சர்வரில் உள்ள டிபிக்கு நம்ம எல்லா டேட்டாவும் எடுத்துகிட்டு வரணும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இந்த சென்ட்ரல் சர்வரில் நீங்கள் ஒரு கோடு எழுதுவீங்க கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த கோடு என்ன பண்ணால் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டேட்டா பேஸை கனெக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே வந்து புஷ் பண்ணும் சென்ட்ரல் டிபியில் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் பண்ணுவாங்க டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் கான்செப்ட் வரும் இல்லை டேஷ் போர்டு வரும் ஸோ இது மாதிரி நிறையா பண்ணுவாங்க ஸோ அது வேணாம் நம்மளுக்கு ஸோ இதுதான் வந்து ரெக்யூர்மெண்ட் ஸோ ட்ரெடிஷ்னல் வேலை என்ன நடக்கும் நீங்கள் ஒரு வெர்ச்சுவல் மிஷின் வந்து இங்கே வந்து சென்ட்ரல் சர்வரில் வந்து வச்சுருப்பீங்க கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த வெர்ச்சுவல் மிஷினில் நீங்கள் ஷெடியூலிங் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி எவ்ரி டே ஒன் டைம் மட்டும் அந்த கோடு வந்து ரன் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் ஷெட் ப செட் பண்ணி வச்சுருவீங்க கரெக்டுங்களா ஷெட்யூல் பண்ணி வச்சுருவீங்க ஐ மீன் ஷெட்யூல் பண்ணி வச்சுருவீங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்புறம் என்ன நடக்கும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மட்டும்தான் நடக்குது அப்படின்றத நீங்கள் நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ எவ்ரி டே ஒன்லி ஃபைவ் மினிட்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம சிஸ்டம் வந்து தேவைப்படுது அதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட் ஆஃப் த டே பார்த்திங்கன்னா அது சும்மா ஐடியல் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்குது ஸோ இதனால் உங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதுதான் ரெக்யூர்மெண்ட் ஸோ வேரியஸ் டிபியில் உள்ள டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு வந்து சென்ட்ரல் டிபியில் போடணும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்னென்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்றத நான் இப்போ சொன்னேன் ஓகேங்களா ஃபைன் ஸோ இதனால் என்னென்ன ப்ராப்ளம் அதாவது ட்ரெடிஷ்னல் வேயை ஃபாலோ பண்ணால் என்னென்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் என்ன வேணும் விர்ச்சுவல் மிஷின் தேவைப்படுது கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த விர்ச்சுவல் மிஷின் தேவைப்படுறனால யூ ஆர் த ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கிரியேட்டிங் அண்ட் கான்ஃபிகரிங் விர்ச்சுவல் சர்வர்ஸ் அதாவது நீங்கள் தான் வந்து ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை அதை கான்ஃபிகர் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஷெடியூலிங் கான்ஃபி கான்ஃபிகர் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஸோ இது மாதிரி நிறைய சிஸ்டம் இப்போ டவுன் ஆகிடுச்சு ஸோ அதை போய் நீங்கள் செக் பண்ணணும் இது மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது அதாவது யூ ஆர் த ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன் ஓகேங்களா ஏதாவது அப்டேட் வந்தால் கூட சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் வந்தால் கூட அதை நீங்கள் பண்ணணும் செக்யூரிட்டி அப்டேட் வந்தால் கூட அதை நீங்கள் தான் பண்ணணும் இது ஒரு மே மேஜர் இஷ்யூஸ் ட்ரெடிஷ்னல் வேயை ஃபாலோ பண்ணிங்க அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க you have to pay for the cost of the virtual machines even when they are not being used idu nalla purinjitinga na purinjikkonu na enna sonne only 5 minutes mattum dhaan nammoda code vandu execution time rest of the day adu ideal state la irukku appo inga enna solranga you have to pay for the cost abindranga correct dhaane so adukku enna power power theva padu and the virtual machine maintenance ella irukku la so adunala dhaan idu or one of the disadvantage okayla so adukku adutha ஸோ இது இன்னும் இதுக்கு அடுத்து முக்கியமானதை பார்க்க போனீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்கேலபிலிட்டி அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அப்படின்றத கான்செப்ட் ஒன்றும் ஒன்று வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த விர்ச்சுவல் மிஷின்னு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் யூசர்ஸ் இருக்காங்க அதே இது ஒரு ஒரு ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒன் மில்லியன் யூசர்ஸ் வர்றாங்க அப்போ அவங்களோட விர்ச்சுவல் மிஷினோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து லோ ஆயிரும் ஸோ ஐ மீன் நீங்கள் கான்ஃபிகர் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுங்க ஸோ உங்கள் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து லோ ஆகும் அந்த விர்ச்சுவல் மிஷின் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ரே
ஸோ அப்படினா இது சர்வர்லெஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை சர்வர் லெஸ்ன்னு கொடுத்துருக்குனால நீங்கள் சர்வரே கிடையாதுன்றது அர்த்தம் இல்லை சர்வர் இருக்குது ஆக்சுவலி ஓகேங்களா ஸோ இதில் நல்லா பாருங்கள் வே டு பில்ட் அண்ட் அண்ட் ரன் அப்ளிகேஷன் அண்ட் சர்வீசஸ் வித்வுட் ஹேவிங் மேனேஜ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்த வேர்டு தான் உங்களுக்கு முக்கியம் வித்வுட் ஹேவிங் மேனேஜ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றத வேர்டு தான் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் ஸ்டில் ரன்ஸ் அண்ட் சர்வர் ஓகேங்களா உங்கள் 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 ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகும் சர்வரில் தான் ரன் ஆகும் ஓகேங்களா பட் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து க்ளவுடுக்கு போயிடும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு விர்ச்சுவல் மிஷின் தேவையில்லை நீங்கள் வந்து ஓனாக வந்து ஒரு மிஷின் மிஷினை வாங்கி அதை கான்ஃபிகர் பண்ணணும் அப்படின்ற இது தேவையில்லை இது எல்லாமே க்ளவுட் ப்ரொவைடர் பார்த்துக்குவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதனால் என்ன உங்களுக்கு பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது யூ நோ லாங் லாங்கர் ஹாவ் டு ப்ரோ ப்ரொவிஷன் ஸ்கேல் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் சர்வர் டு ரன் யுவர் அப்ளிகேஷன் டேட்டா பேஸ் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம்ஸ் நான் சொன்னல ஸோ உங்கள் இதில் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ண தேவையில்லை இது சப்போஸ் செக்யூரிட்டி அப்டேட் வருது அதை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அது பண்ண தேவையில்லை ரைட்டுங்களா ஸ்கேலபிலிட்டி கான்செப்ட் வருது ஸோ அதுவும் நீங்கள் பண்ண தேவையில்லை டேட்டா பேஸ் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம் டேட்டா பேஸில் ஸ்டோரேஜ் வந்து பத்தல ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி வருது பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீம் இது எதையுமே நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை ஸோ ஒன்லி நீங்கள் பண்ண வேண்டியது உங்கள் கோடை மட்டும் நீங்க ரெடி எழுதி வச்சுக்கணும் அந்த சர்வர் அந்த சர்வர்லெஸ் ஆர்கிடெக்சர்ல அந்த கான்செப்ட்ல பாத்தீங்கன்னா சோ இந்த கோடை வந்து எப்படி ரன் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த அந்த இதுக்கு போனோம்னா நீங்கள் எப்பயுமே நீங்கள் இந்த சர்வலஸ் ஆர்கிடெக்சரில் இதை மிஸ் பண்ணவே முடியாது எஃப்ஏஏஎஸ் ஈவெண்ட் ட்ரிவன் ஓகேங்களா ஈவெண்ட் ட்ரிவன் ஓகேங்களா இதை வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணவே முடியாது அப்படின்னா என்னென்னா ஃபங்க்ஷன் அஸ் எ சர்வீஸ் நான் என்ன சொன்னேன் சர்வர்லக்ஸ் ஆக்சிடன் நீங்கள் ஒரு கோடை வந்து எழுதி ஒரு லொக்கேஷனில் வச்சுருவீங்க அந்த கோடு எப்பப்பெல்லாம் ட்ரிகர் ஆகுதோ ஆட்டோமேட்டிக்லி இந்த ப்ராசஸ் வந்து ரன் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க எஃப்ஏஏஸ்னா என்னென்னா ஃபங்க்ஷன் அஸ் எ சர்வீஸ் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இது வந்து கீ காம்பனன்ட் ஆஃப் சர்வர்லெஸ் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னா என்னென்னா உங்களோட ஒவ்வொரு கோடும் ஒவ்வொரு உங்களோட ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம் பார்த்திங்கன்னா அது ஃபங்க்ஷனாக நீங்கள் எழுதி வச்சுருப்பீங்க ஸோ ஓகேங்களா ஸோ இன்னும் டெப்த்தாக பார்க்கணும்னா சர்வலஸ் ஆர்கிடெக்சர் யுவர் பில்ட் அண்ட் டிப்ளாய் யுவர் கோட் எ ஸ்மால் யூனிட்ஸ் கால் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தீஸ் ஃபங்க்ஷன் டிப்பிக்கலி ஈவெண்ட் ட்ரிவன் மீனிங் தே ஆர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு எ ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரிகர் சச் அஸ் சச் டிபி ரெக்வஸ்ட் ஆர் சேஞ்ச் இன் தி டேட்டா பேஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதை எப்படி எப்படி சொல்ல போனோம்னா இந்த டெவலப்பர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த எஃப்ஏஎஸ் என்வரன்மெண்ட்டில் டெவலப்பர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரைட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் கோட் ஸ்னிப்பட்ஸ் ஓகேங்களா இதை வந்து எழுதி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணதில் அதுதான் வந்து ஈவெண்ட் ரிக் ஈவெண்ட் ட்ரிவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஈவெண்ட் ட்ரிவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஈவெண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரிகர்னு சொல்லலாம் எப்பப்பெல்லாம் ட்ரிகர் பண்ணுவோம் எப்படி ட்ரிகர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ஹச்டிபி ரெக்வஸ்ட் மூலமாக நம்ம வந்து ட்ரிகர் பண்ணலாம் டேட்டா பேஸில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ண அது அது மூலியமாக ஒரு ட்ரிகர் பண்ணலாம் ஒரு ஃபைல் அப்லோட் பண்ணுறீங்க அது மூலியமாக ஒரு ட்ரிகர் பண்ணலாம் டைம் பேஸ்டு ஈவெண்ட்ஸ் அது மூலியமாகவும் இந்த ட்ரிகர் நடக்கும் ஸோ அப்போ வந்து இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கோடு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆயிரும் ஓகேங்களா ஃபைன் ஸோ என்னோட ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்வலஸ் ஆர்கிடெக்சர் இந்த கான்செப்ட் எப்படி நடக்குதுன்னா ஸோ உங்களுக்கு இந்த டயக்ராம் காட்டுறேன் அப்போ தான் புரியும் ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம் நாங்கள் ஏடபிள்யூஎஸில் லேம்டான்னு ஒரு கான்செப்ட் வரும் ஸோ அதில் போய் எங்கள் கோடை எழுதி வச்சுட்டு ஷெடியூலிங் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்போ அப்போ ஷெடியூலிங் பண்ணனால என்ன நடக்குதுன்னா எவ்ரி டே ஒன் எவ்ரி டே ஒன் டைமில் அந்த டயத்தில் பர்டிகுலர் டயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலாக எங்களோட இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிட்டு எந்தெந்த சர்வரில் உள்ள டேட்டா பேஸ்லாம் டேட்டா பேஸில் உள்ள டேட்டா வேணுமோ அதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து புஷ் பண்ணிடும் சென்ட்ரல் டிபிக்கு அதுக்கப்புறம் எங்களோட இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெர்மினேட் ஆகிடும் ஸோ இதனால் எங்களுடைய நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு என்னென்னா ஒன்லி ஃபைவ் மினிட்ஸ் மட்டும்தான் அந்த சர்வர் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா ஸோ இது இதுக்கடுத்து அது வந்து ஃபெயிலியர் ஆனிச்சுன்னா அதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் நம்ம சர்வர்லஸ் ஆர்கிடெக்சர்னா என்னென்னு தான் பார்க்குறோம் ஓகேங்களா ஸோ இது தான் இப்பட
ஏன்னா யூ யூ டோன்ட் ஹேவ் அ பே ஃபார் எ மெயின்டைன் சர்வீஸ் யூ ஒன்லி பே ஃபார் த கம்ப்யூட் டைம் அண்ட் அதர் ரிசோர்ஸ் தட் ஆர் தட் யூ கன்சியூம் அதாவது உங்கள் எப்போ அந்த கம்ப்யூட் டைம் அதாவது எப்போ ரன் ஆனிச்சோ அந்த டயத்துக்கு உண்டான அமௌண்ட்டை மட்டும் நீங்கள் பே பண்ணால் போதும் அப்படின்றது தான் இதை சொல்ல வர்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த மேஜர் அட்வான்டேஜ் சர்வலஸ் ஆர்கிடெக்சரில் ஓகேங்களா ஸோ அண்ட் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் சர்வலஸ் ஆர்கிடெக்சர் யூஸ் பண்ண முடியாது நல்லா ஏன் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அதாவது உங்கள் 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 வந்து ப்ராசஸ் பாருங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்ப்போம் உங்கள்கிட்ட பெரிய அப்ளிகேஷன் இருக்குது அது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு சர் செவனில் இருக்குது அப்போ போய் இந்த சர்வலர்ஸ் ஆர்கிடெக்சர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அது வேஸ்ட் அந்த கான்செப்ட் வந்து வேஸ்ட் அதுக்கு இது ஒர்க் அவுட் ஆகாது அதாவது எப் ஒரு சும்மா சர்டன் சினாரியோஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி கண்டிஷனுக்கு மட்டும்தான் இந்த சர்வலர்ஸ் ஆர்கிடெக்சர் வந்து யூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா ஃபைன் அதுக்கு அடுத்து இன்க்ரீஸ்ட் ஸ்கேலபிலிட்டி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வருது இங்கே நான் ஏற்கனவே சொன்னேன்ல இன்க்ரீஸ் ஸ்கேலபிலிட்டின்னா என்ன சப்போஸ் உங்கள் உங்களோட சர்வருக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் மில்லியன்ஸ் யூஸர் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ ஆன் டிமாண்ட் பேஸில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அதில் ரிசோர்ஸ் வந்து அலகேட் பண்ணும் ஓகேங்களா நம்ம வந்து மேனுவலாக இதை வந்து இது பண்ண கான்ஃபிகர் பண்ணணும்னு தேவையில்லை அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் ஸ்கேலபிலிட்டி இட் இஸ் ஈஸி டு ஸ்கேல் அப் ஆர் டவுன் பேஸ்ட் ஆன் டிமாண்ட் யூ கேன் ஆட்டோமேட்டிக்கல் அலகேட் மோர் ரிசோர்ஸஸ் அஸ் நீடெட் வித்தவுட் ஹேவிங் டு மேனுவலி ப்ரொவிஷன் அண்ட் கான்ஃபிகர் அடிஷ்னல் சர்வர்ஸ் இது தான் மெயின் இம்பார்ட் நீங்கள் எதையுமே நீங்கள் எதையும் பண்ண தேவையில்ல க்ளவுடே பார்த்துக்கணும் நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோட எப்போல்லாம் அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸஸ் தேவை இன்க்ரீஸ் பண்ணணுமோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும் அதோட ஸ்டோரேஜ் எப்போல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும் ஸோ இது தான் வந்து மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் ஸோ அதுக்கடுத்து சர்வரில் ஆர்கிடெக்சரில் அட்வான்ஸ் அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ரூவ்டு ரெசிலியன்ஸ் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஆர் சர்வீஸ் ஃபெயில்ஸ் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த சிஸ்டம் கேன் கண்டினியூ டு ஆப்ரேட் அண்ட் த ஃபெயில்டு காம்பனன்ட் கேன் பி ஆட்டோமேட்டிக்லி ரீப்ளேஸ்ட் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனை நீங்கள் வந்து உங்கள் கோடில் வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் என்டையர் சிஸ்டமே வந்து ஸ்டாப் ஆகுது ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஆப்ரேஷன் வந்து நடக்கிற மாதிரி நீங்கள் வச்சிடலாம் எப்படின்னா நீங்கள் இதை வந்து ஃபங்க்ஷன் அஸ் அ சர்வீஸ் தான் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனாக டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஃபங்க்ஷனாக நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி வச்சிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ பார்த்த எக்ஸாம்பிளு ஃபோர் டிபி இருக்குது ஃபோர் டிபிக்கு நான் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் எழுதி வச்சுருவேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்னோடய ஃபஸ்ட் டிபியில் இருக்கிற டேட்டா வந்து எடுத்துகிட்டு வர முடியல ஃபெயில் ஆகிடுச்சுன்னா என்னோடய ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆகாது டக்குன்னு செகண்ட் டிபிக்கு போயிடும் ஏன்னா அடுத்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நான் எழுதி வச்சுருக்கேன்ல ஸோ அதை வந்து நான் வந்து ட்ரிகர் பண்ணுற மாதிரி என்னோடய கோடில் நான் செட் பண்ணி வச்சிடலாம் ஸோ இதுதான் சொல்ல வர்றாங்க ஓகேங்களா அடுத்து நோ ஐடியல் கெப்பாசிட்டி அது என்னென்னா ஸ்டார்டிங்கே நான் சொன்னேன் ஓன்லி ஃபைவ் மினிட்ஸ் மட்டும் தான் நீங்கள் ரன் பண்ணணும் ரெஸ்ட் ஆஃப் த டே அது சும்மாவே இருக்குது ஸோ அது அந்த பவர் கன்சியூம்ஷன் ஆகட்டும் மற்ற அந்த ப்ராசஸிங் டைமாக இருக்கட்டும் ரொம்ப பவர் கன்சியூம்ஷன் ஜாஸ்தி இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம ப்ராசஸிங் டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட் வந்து தேவையில்லாமல் வேஸ்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தர் இஸ் நோ சார்ஜ் வென் யுவர் கோட் இஸ் நாட் ரன்னிங் இந்த வேர்டு தான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா ஃபைன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு சர்வர்லெஸ் ஆர்கிடெக்சர்னால் என்ன அதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்றத புரிஞ்சிருச்சு இது இப்போ ஏடபிள்யூஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேம்டான்ற கான்செப்ட் வருது இதே மாதிரி நீங்கள் அஷ்யூரில் யூஸ் பண்ணலாம் அஷ்யூரில் பார்த்தீங்கன்னா அஷ்யூர் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு வரணும் வரும் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி கூகுளில் இருக்குது ஸோ இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் க்ளவுட் ப்ரொவை ப்ரொவைடரில் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா நான் நாங்கள் வந்து ஏடபிள்யூஸில் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் லேம்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூசிட்டிவ் இன்சூரன்ஸ் வந்து எப்போ தேவைப்படுதோ அதை ட்ரிகர் பண்ணி அதை வந்து க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ எங்களோட ஃபங்க்ஷன் ரன் ஆகிட்டு அதோடய டேட்டா வந்து இந்த டிபியில் வந்து சேவ் ஆகிற மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அவ்வளோதாங்க ஸோ இவ்வளோ தான் கான்செப்ட் இதை வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இ